ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த காலை நேரத்திற்காகவும் நன்றியோடு மீ துதிக்கின்றோம் இந்த காணொலி மூலமாக இந்த காலை தியானத்திலே பங்கேற்றிருக்கின்ற உங்களுடைய பிள்ளைகளும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் நீரேமின் மேலும் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராக இயேசுவின் மூலமாக ஜபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமேன் கத்தரையே ஏகமாய் துதியுங்கள் அவனடத்தும் செயல்களெல்லாம் பார்த்தோரை துதியுங்கள் வல்லமையாய் கிரி செய்யும் வல்லோரை துதியுங்கள் எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஏசுவை துதியுங்கள் ராஜாதி ராஜனாமேசுராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார் ஆலெலுயா ஆலெலுயா தேவனை துதியுங்கள் வேத பாடம் வாசிக்க கேட்போம் இன்றைய நாளுக்காக வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் யாத்திராகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பத்து முடிய கத்தர் எகிப்து தேசத்தில் மோசையையும் மாறனையும் நோக்கி இந்த மாதம் உங்களுக்கு பிரதான மாதம் இது உங்களுக்கு வருஷத்தின் முதலாம் மாதமாக இருப்பதாக நீங்கள் இஸ்ரேவேல் சபையார் யாவரையும் நோக்கி இந்த மாதம் பத்தாம் தேதியில் வீட்டு தலைவர்கள் வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொள்ள கடவர்கள் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை புசிக்கிறதற்கு போதுமான பேர்களை பேர்களாக இருக்குமானால் அவனும் அவன் சமீபத்திருக்கிற அவனுடைய அயலான் வீட்டுக்காரனுக்கும் தங்களிடத்தில் உள்ள ஆத்துமாக்களின் இலக்கத்துக்கதாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் அவன் புசி புசிக்கிறதுக்கதாக இலக்கம் பார்த்து ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஆட்டுக்குட்டி பழுதற்றதும் ஆணும் ஒரு வயதுள்ளமாய் இருக்க வேண்டும் செம்மறியாடுகளாவது வெள்ளாடுகளாவது அதை தெரிந்து கொள்ளலாம் அதை இந்த மாதம் பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் வைத்திருந்து இஸ்ரேவேல் சபையின் ஒவ்வொரு கூட்டத்தாரும் சாயங்காலத்தில் அதை அடித்து அதன் இரத்தத்தால் கொஞ்சம் எடுத்து தங்கள் அதை புசிக்கும் வீடு வாசல்களில் நிலைகளில் இரண்டின் நிலையின் மேற்சட்டத்திலும் தெளித்து அன்று இரத்த ராத்திரியிலே அதன் மாம்சத்தை நெருப்பினால் சுட்டு புளிப்பில்லாத அப்பத்தோடும் கசப்பான கீரையோடும் அதை புசிக்க கடவர்கள் பச்சையாயும் தண்ணீரில் அவிக்கப்பட்டதாயும் அல்ல அதன் தலையையும் அதன் தொடைகளையும் அதற்குள்ள யாவையும் ஏகமாக நெருப்பினால் சுட்டதாய் அதை புசிப்பீர்களாக அதிலே ஒன்றையும் விடியற்காலம் மட்டும் மீதியாய் வைக்காமல் விடியற்காலம் மட்டும் அதில் மீதியாய் இருக்காததை அக்கீழே சுட்டெரிக்க சுட்டெரிப்பீர்களாக வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று தேவனை மகிமை உண்டாதாக கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே நாம் வாசி கேட்கப்பட்ட வேத பகுதி ஆத்திராகமம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இன்று நாளுக்குரிய வேத வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து இருபது வசனங்கள் விசேஷமாக கடவுள் எகிப்திலிருந்து இஸ்ரேவேல் மக்களை பிரித்தெடுக்கின்ற ஒரு சிறப்பான ஒரு வழியை அவர் கண்டுபிடித்திருக்கின்றார் ஏனென்றால் கடந்த ஒன்பது வாதைகள் அவர் செய்திருந்த போதிலும் அங்கே பார்வோன் அவர் மனம் இறங்காமல் கடவுளுடைய வல்லமையை புரிந்து கொள்ளாமல் மீண்டும் மீண்டுமாக ஒரு கடின உள்ளத்தோடு நடந்து கொள்ளக்கூடியவனாகவே இருக்கின்றான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே கடவுள் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு மாபெரும் ஒரு எச்சரிக்கை நீங்கள் ஒருவேளை இஸ்ரேவேல் மக்களை எகிப்திலிருந்து அமைதியான முறையிலே மகிழ்ச்சியோடு சமாதானத்தோடு நீங்கள் அவரை அனுப்பப்படவில்லை என்றால் இந்த நாட்டில் உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழிவு என்பதை அவர் எச்சரிக்கின்றார் அந்த அழிவு என்னவென்றால் எகிப்தில் உள்ள குடும்பத்தினுடைய தலை பிள்ளைகள் அனைத்தும் ஆண் பிள்ளைகள் முதலாவது பிறந்திருக்கின்ற ஆண் பிள்ளைகள் அனைத்தும் அங்கே மாண்டுவிடும் என்று கடவுள் எச்சரிக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட ஒரு எச்சரிக்கை தருகின்ற அந்த கடவுள் ஏன் இந்த இஸ்ரேவேல் மக்களை அவர் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடியவராக இருக்கின்றார் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இது மாபெரும் ஒரு ஒரு சவால் விடுக்கின்ற ஒன்று எகிப்திய கடவுள்களிலே ஒசிரிஸ் என்கின்ற கடவுள் ஒரு முதன்மையான கடவுள் 
வாழ்வழிக்கும் கடவுளாகவே அவர் வணங்கப்படக்கூடியவர் ஆகவே இறந்து போன ஒரு மனிதன் அவனை வாழ்வழிக்கக்கூடிய ஒரு கடவுளாக இருக்கின்றான் ஆகையால் இஸ் எகிப்தில் இருக்கின்ற எகிப்திய மக்களுக்கும் இஸ்ரேவேல் மக்களுக்கும் ஒருவேளை அன்று இரவு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேறுபாடு காணப்பட வேண்டும் அந்த வேறுபாடு நிமித்தின் மூலமாக யாரெல்லாம் இஸ்ரேவேல் மக்கள் என்பதை அடையாளப்படுத்தி கொள்வதற்காக கடவுள் ஒரு அற்புதமான ஒரு திட்டத்தை முன்வைக்கின்றார் அந்த திட்டம் என்னவென்றால் ஒரு ஆட்டு அடிக்கப்பட வேண்டும் அந்த ஆட்டினுடைய ரத்தத்தை எடுத்து யாரெல்லாம் இஸ்ரேவேல் மக்களுடைய வீடுகளில் இருக்கிறார்களோ அந்த வீடுகளினுடைய கதவுகளிலும் சட்டங்களிலும் அவர்கள் தெளித்து வைக்க வேண்டும் பூசி வைக்க வேண்டும் ஒருவேளை அன்று இரவு அங்கே கடவுள் அவர்கள் அழிப்பதற்காக தூதர்களை அனுப்புகின்ற பொழுது யாரார்களுடைய இல்லங்களெல்லாம் இரத்தம் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த வீடுகளுக்குரியவர்கள் அனைவரும் இஸ்ரேவேல் மக்கள் என்பதை அங்கே வருகின்ற தூதர்கள் புரிந்து கொண்டு அவர்களை தப்புவிக்கக்கூடியவராக இருக்கின்றார் ஒருவேளை அன்பானவர்களை அன்றைக்கு பழமையான நாகரிகத்தில் காணப்படுகின்ற ஒரு உடன்படிக்கை என்னவென்றால் ஒருவேளை சிற்றரசர்கள் அவர்கள் பிடிக்கின்ற பகுதிகளுக்கெல்லாம் அவர்கள் எல்லா நேரமும் பாதுகாப்பு அளிக்க முடியாது ஆகவே அப்படிப்பட்ட இடங்களை எல்லாம் அவர்கள் குத்தகைக்கு விடுவது வழக்கமான ஒன்று ஆக குத்தகைக்கு எடுப்போரும் நிலம் சுவாந்தார்களுக்கும் இடையே ஒரு உடன்பாடு செய்யப்படும் அந்த உடன்பாடுக்கு மத்தியஸ்தராக விளங்குவது ஆட்டினுடைய இரத்தம் ஆக அந்த இரத்தத்தை எடுத்து இருத்த இருத்தாரும் தங்கள் மீது பூசி கொண்டு உடன்படிக்கை செய்து கொள்வார்கள் ஆகவே இந்த நிலத்தை நான் புத்தகைக்கு எடுக்கின்றேன் இத்தனை ஆண்டு காலம் இத்தனை ஆண்டு காலத்திற்கு நான் இவ்வளவு பணத்தொகை கொடுக்கின்றேன் உன்னுடைய சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் நான் மதிக்கின்றேன் கடைபிடிக்கின்றேன் ஒருவேளை அதை நான் மீறுவேனேயானால் இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து நான் விடுவிக்கப்படுகிறது மாத்திரமல்ல அதற்குரிய தண்டனையும் நான் பெற்றுக்கொள்வேன் என்று நிலத்தை புத்தகை கெடுக்கின்றவர் ஒரு உடன்பாடு செய்து கொள்வார் ஆக கடவுள் இன்று இரவு இஸ்ரேவேல் மக்களோடு கூட ஒரு புதிய ஒரு உடன்படிக்கை அவர் செய்து கொள்ளக்கூடியவராக இருக்கின்றார் ஏற்கனவே கடவுள் நோவாவோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டு நான் இனிமேல் மனிதர்களோடும் ஜீவராசிகளை நான் அழிப்பதில்லை அதற்கு அடையாளமாக நான் இந்த வானத்தில் வானவில்லை வைத்திருக்கிறேன் என்று கடவுள் ஒரு மாபெரும் ஒரு உண்மையை அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார் இரண்டாவதாக அவர் ஆபரகாமோடு கூட அவர் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை என்னவென்றால் நான் கண்டிப்பாக உனக்கு பின்வரும் அனைத்து சந்ததிகளையும் நான் ஒரு தூய மக்களாக நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அவர்களுக்கு நான் கடவுளாக இருந்து வழிநடத்துவேன் என்று ஆபரகாமோடு கூட ஒரு புதிய உடன்படிக்கை அவர் செய்து கொண்டக்கூடியவராக இருக்கின்றார் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த உடன்படிக்கையினுடைய மஸ்தியஸ்தராக கடவுள் இப்பொழுது ஒரு ஆட்டை பலி கொடுத்து அந்த ஆட்டினுடைய இரத்தத்தை எடுத்து அவருடைய வீட்டினுடைய முற்றத்திலே தெளிக்க கேட்டுக்கொண்டவராக இருக்கின்றார் இன்றைக்கும் அநேக மதங்கள் அந்த மதத்தை பின்பற்றுகிறவர்கள் கடவுளோடு கூட உடன்படிக்கை செய்து கொள்வதே இல்லை என்றாலும் பொறுத்தினை செய்து கொள்வதும் அது ஒரு சிறப்பான ஒரு காரியமாக இருப்பதை நாம் காணுகின்றோம் ஆக மக்கள் கடவுளோடு கூட செய்து கொள்ளுகின்ற ஒரு பொருத்தனை என்னவென்றால் கடவுளே நீர் எங்களுக்கு இதை தருவீர் என்றால் நாங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் இதை தருகின்றோம் என்று கடவுளோடு கூட ஒரு உடன்பாடு செய்து கொள்வதை காணுகின்றோம் ஆகதான் ஒன்று சாமுவேல் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கின்ற பொழுது அன்னால் குழந்தை பேச்சு இல்லாமல் இருக்கின்ற பொழுது கடவுளிடத்திலே அவள் கேட்கின்ற அவள் செய்து கொண்டு கொண்ட பொருத்தனை என்னவென்றால் எனக்கு ஒரு ஆண் மகனை கொடுப்பேன் உம்முடைய ஊழியத்திற்கே அந்த மகனை நான் கொடுப்பேன் என்று அங்கே அன்னால் கடவுளோடு ஒரு பொருத்தனை செய்து கொண்டதை நாம் காணுகின்றோம் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இந்த உடன்படிக்கை என்பது திரளான மக்களோடு கூட செய்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கை ஆக இந்த உடன்படிக்கையின் சாரம்சத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே கடவுள் அங்கே சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மாபெரும் ஒரு செய்தி தான் இங்கே பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து இருபது வசனங்களிலே நாம் காணுகின்றோம் நான் உங்களுக்குள்ளாக செய்து கொள்ளுகின்ற இந்த உடன்படிக்கை என்னவென்றால் நீங்கள் இனிமேல் என் மக்களாக இருப்பீர்கள் நான் உங்களுக்கு விதிக்கின்ற எல்லா கட்டளைகளையும் நியமனங்களையும் உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கடவுள் அவர்களோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளுகின்றார் ஆனால் இந்த ஆட்டினுடைய இரத்தம்தான் இரு திருத்தாருக்கும் ஒரு உடன்படி உடன்படிக்கையாளராக மத்தியஸ்தராக இருந்ததை நாம் காணுகின்றோம் ஆனால் காலப்போக்கிலே இயேசுவானவர் ஒரு உத புதிய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தினவராக லூகா இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் இதோ உங்களுக்காக நான் ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தமாக இருக்கிறது 
ஒருவேளை அன்பானவர்களும் இன்றைக்கு அங்கே இயேசுவானவர் ஒரு புதிய உடன்படிக்கை நமக்குள் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார் அந்த உடன்படிக்கையினுடைய சாரம்சம் என்னவென்றால் நான் உங்கள் மீது அன்பு செலுத்தினது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு செலுத்துங்கள் என்பதே என்னுடைய கட்டளையாக இருக்கிறது என்று அவர் நம்மை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு பல்வேறு விதமான சூழல்களிலே இன்றைக்கு வருகின்ற தகவல்கள் நம்மை அதிக அதிகமாக அச்சுறுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே நீங்களும் நானும் அங்கே புதிய உடன்படிக்கையாளராக வந்திருக்கிற அந்த இயேசுவின் மீதே நம்முடைய நம்பிக்கை வைத்திருப்போம் அந்த இயேசு நம்ம எல்லா விதமான நோய்களிலிருந்தும் கஷ்டங்களிலிருந்தும் சுகவீனங்களிலிருந்தும் நம்மை பாதுகாக்கக்கூடியவர் கடவுள் தாமே இந்த காணொலியின் மூலமாக இந்த தியானத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் இறைவன் தாமே மென்மேலும் ஆசிர் வதிப்பாராக விசேஷமாக அன்பு நிறைந்தவர்களே நம்முடைய சபை உறுப்பினரான திரு மனோகரன் அவர்கள் மாடப்பாக்கம் சியோன் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி அருகிலே வசித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நான்கு பிள்ளைகள் உண்டு மூத்த மகன் ஆண்ட்ரு இரண்டாவது மகள் லிடியா மூன்றாவது மகன் எபினேசர் நான்காவது மகள் பியூலா இதில் மூத்த மகனான ஆண்ட்ரு மற்றும் எபினேசர் துபாய் நாட்டிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு அன்று திரு ஆண்ட்ரு அவர்களுக்கு சரீர சுகவீனம் ஏற்பட்டதினால அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை எதிர்பாராத விதமாக இருதய அடைப்பு நிமித்தமாக கத்திற்குள்ளாக நித்திரை அடைந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய மனைவி அவருடைய இரண்டு பிள்ளைகளும் துபாய் நாட்டிலே இருக்கிற இருக்கிறபடினாலே அவர்கள் அங்கேயே அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் சென்னையில் உள்ள அவருடைய பெற்றோர்கள் தங்களுடைய மகனை காண முடியாத ஒரு இயக்கத்திலும் கவலையிலும் ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய உடன் பிறந்த சகோதரிகளும் அவருடைய பிள்ளைகளும் கூட மிகுந்த வருத்தத்தோடு காணப்படுகிறார்கள் ஏனென்றால் அவருடைய அடக்க ஆராதனையில் பங்கேற்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள் அன்பு நிறைந்தவர்களே அப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கிற அந்த குடும்பத்தாரை நீங்கள் சந்தித்து அவர்களை நீங்கள் ஆறுதல் படுத்தும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இன்று நாளிலும் தங்களுடைய பிறந்த நாளை காணுகின்றவர்கள் செல்வி ஜாஸ்மின் செல்வி ஹாரின் ஜீனா திருமதி வசந்தி ஜெயந்தி செல்வி இவேஞ்சலின் கிரேஸ் திருமதி ரஷிதா திரு ராகுல் சந்திரன் திரு சவுந்தரராஜன் திரு முத்துக்குமார் ஆகியோர் தங்களுடைய பிறந்த நாட்களை நினைவு கூறுகின்றார்கள் அவளுக்காக நாம் ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே இன்று நாளில் தங்களுடைய பிறந்த நாளை காணுகின்ற அனைவரையும் நீரே ஆசிர்வதியும் சாமி ஒரு புதிய ஆண்டை காணுகின்ற ஒரு பெரும் பாக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு அருளிருக்கின்றீர் விசேஷம் ஆகிந்து பிறந்த நாளை காணுகின்ற உங்களுடைய பிள்ளைகள் அனைவரையும் நீரை மென்மேலும் ஆசிர்வதியும் அவருடைய பெற்றோர் உடன் பிறந்தோர் அவருடைய பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசிர்வதியும் விசேஷமாக திரு மனோகரன் ஐயாவின் குடும்பத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் அவருடைய மூத்த மகன் திரு ஆண்ட்ரு கத்திற்குள்ளாக நீத்திரை அடைந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய அடக்க ஆராதனையிலும் பங்கேற்க முடியாத ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையிலே அருமையான பெற்றோர்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் கவலையோடும் கண்ணீரோடும் ஆழ்ந்திருப்பதை காணுகின்றோம் அவர்கள் மாத்திரம் அல்ல சாமி இந்த கொரோனா தொற்று நோயின் மூலமாக பலியாகிருக்கின்ற எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் இந்தியாவில் நூற்றி பதினோரு பேர் தமிழகத்தில் ஆறு பேர் சாமி அவர்களையும் கூட அவர்களுடைய பெற்றோர் அவர்களுடைய உடன் பிறந்தோரும் காண முடியாதபடி அவர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் கடவுள் தாமே இப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையிலே நீரே எல்லா விதமான தொற்று நோய்களிலிருந்தும் எங்களை காப்பாற்றி கிருபையோடு வழிநடத்திரள வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமே நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் தூய ஆவியானவுடைய வழிநடத்துதல் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமே